আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি রান্না করব আলুর ডাল আলুর ডাল রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি আধা কেজি পরিমাণ আলু ভালোভাবে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি চারটে ছোট সাইজের টমেটো লম্বালম্বিভাবে চার পিস করে এরকম পাতলা স্লাইস করে নিয়েছি আর লাগবে পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ পরিমাণ রান্নার তেল পরিমাণ মতো আনিয়েছি বড় গ্লাসের এক গ্লাস পরিমাণ পানি এটা আমি আলুটা গুলানোর জন্য নিয়েছি আর লাগবে আদা রসুন বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ লবণ স্বাদ মতো হলুদের গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ছয়টি আস্ত কাঁচা মরিচ আর আস্ত গরম মশলা নিয়েছি একটি তেজপাতা একটি ছোট দারচিনির টুকরা এইটুক পরিমাণ দুটি লবঙ্গ এবং চারটি এলাচি এই হচ্ছে উপকরণ এখন আমি আলুগুলোকে হাত দিয়ে একটু ভেঙে ভেঙে নিচ্ছি পুরোপুরিভাবে স্ম্যাশ করা যাবে না কিছু কিছু ভাঙা ভাঙা থাকবে আলুগুলো ভাঙা হয়ে গেছে এখানে আমি আধা লিটার পরিমাণ পানি নিয়েছি পানিটা ভাঙা আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটা রেখে দিচ্ছি রেখে এক রান্না শুরু করছি কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিলাম চুলা জ্বালিয়ে তেলটা গরম করে নিচ্ছি তেলটা হালকা গরম হয়েছে যেহেতু আমি গরম মশলা দিব তাই অনেক বেশি গরম করার দরকার নেই প্রথমে তেজপাতাটা দুই ভাগ করে ছিঁড়ে দিচ্ছি দারচিনি এলাচি লবঙ্গ দিচ্ছি তিরিশ সেকেন্ড একটু ভেজে পেঁয়াজ কুচি দিচ্ছি আধা কাপ পেঁয়াজ থেকে আমি কিছুটা পেঁয়াজ রেখে দিচ্ছি পাগার দেওয়ার জন্য প্রায় দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ আমি রেখে দিচ্ছি এখন পেঁয়াজটাকে হালকা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজটা হালকা বাদামি হয়ে গেছে এখন আদা রসুন বাটা দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া এবং লবণ স্বাদ মতো দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এখন মশলাটা ভালো করে কুচিয়ে নিচ্ছি মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন টমেটো কুচিয়ে দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে রান্না করব পাঁচ মিনিট এর মাঝে ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি কী অবস্থা টমেটোটা গলে একেবারে সেদ্ধ হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি গুলে রাখা আলুটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে দিচ্ছি এখন ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি ঢাকনা দিয়ে মাছারি আছে রান্না করব তিন মিনিট এর মাঝে ঢাকনা তুলে নেড়ে দিব না হলে নিচে পোড়া লেগে যাবে ফিরে আসছি তিন মিনিট পর ফিরে এলাম তিন মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি বেশ ঘন হয়ে গেছে পানিটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে মশলা এবং আলু টমেটো সব একসাথে কষানোর জন্য এতক্ষণ আমি জাল করলাম এখন এক কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে দিচ্ছি এখন ঢাকনা দিয়ে আমি আবার তিন মিনিট রান্না করব ফিরে আসছি আবার তিন মিনিট পর ফিরে এলাম তিন মিনিট পর এখন আমি ডালটা বাগার দিব সেজন্য এটা আমি পাশের চুলায় রেখে দিচ্ছি চুলায় কড়াই বসি কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে গেছে রয়ে যাওয়া পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে দিলাম এখন এই পেঁয়াজের সাথে তিনটি আস্ত শুকনো মরিচ দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচটা দিলে বাগারের গন্ধটা আর একটু সুন্দর হবে এখন পেঁয়াজটা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজটা বাদামি হয়ে গেছে এখন পাশের চুলায় রেখে দেওয়া ডাল থেকে এক চামচ পরিমাণ ডাল আমি এই বাগারের মধ্যে দিয়ে দিলাম নেড়ে দিচ্ছি এখন এই বাগার সহ এক চামচ ডাল আবার সম্পূর্ণ ডালের মধ্যে ঢেলে দিলাম এখন জিরার গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া ধনিয়া পাতা কুচি এবং আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে সবগুলো একসাথে নেড়ে দিচ্ছি এ পর্যায়ে লবণটা একটু দেখে নিচ্ছি ঠিক আছে কি না আর আধা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে দিলাম দুই মিনিটের জন্য যাতে সব কিছুর ফ্লেভারটা ডালের মধ্যে আসে দুই মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনা তুলে ফেলছি রান্না হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার আলুর ডাল আলুর ডালটা এই সিজনে খেতে বেশি মজা লাগে কারণ এই সিজনে ফ্রেশ টমেটো ধনিয়া পাতা পাওয়া যায় টমেটো এবং ধনিয়া পাতা দিয়ে আলুর ডালটা খেতে অনেক মজা লাগে 
আশা করছি আপনারা বাসায় এভাবে তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আশা করছি ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথ থেকে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ